ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമാണിത് ഇഫ് എ സെറ്റ് എ ഹാസ് ടു എലമെൻറ്റ്സ് ദെൻ ദി നമ്പർ ഓഫ് സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് എ ഈസ് ഡാഷ് ഇവിടെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എയിൽ രണ്ട് എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു ടു ആണ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ എ ഈക്വൽ ടു ടു ആണ് എങ്കിൽ എയ്ക്ക് എത്ര സബ്സെറ്റുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ എയിൽ എം എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഇഫ് എൻ ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു ഇ എം ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് എ ഈസ് ടു റേസ് ടു എം ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ടു റേസ് ടു എൻ ഓഫ് എ ടു റേസ് ടു നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എ ഇവിടെ എയിൽ രണ്ട് എലമെൻറ്റ്സ് ആണുള്ളത് എൻ ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു ടു ആണ് ദർ ഫോർ നമ്പർ ഓഫ് സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു ഈസ് ടു റേസ് ടു 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 റേസ് ടു ഈസ് ഫോർ അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലേക്ക് പോകാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഇതാണ് റൈറ്റ് ഓൾ സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് സെറ്റ് വൺ ടു അപ്പോൾ രണ്ട് എലമെൻറ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു സെറ്റാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സെറ്റ് വൺ ടു ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സബ്സെറ്റുകളും എഴുതണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എം ടി സെറ്റ് തുടങ്ങാം എം ടി സെറ്റ് ഏത് സെറ്റിൻ്റെ സബ്സെറ്റാണ് എം ടി സെറ്റ് പിന്നെ സിംഗിൾ ടൺ സെറ്റ്സ് ഒരു എലമെൻറ്റ് മാത്രമുള്ള രണ്ട് സെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും സെറ്റ് വണ്ണും സിംഗിൾ ടൺ സെറ്റ് ടുവും ദെൻ രണ്ട് എലമെൻറ്റ് ഉള്ള ഈ സെറ്റ് തന്നെ ഇതിൻ്റെ സബ്സെറ്റാണ് ഇപ്പോൾ സെറ്റ് വൺ ടു നമ്മളതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് നാല് സബ്സെറ്റേ ഉള്ളെന്ന് കണ്ടു ആ നാല് സബ്സെറ്റ് നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം മൂന്നാം ഭാഗം ഇതാണ് റൈറ്റ് ദി ഇൻ്റർവെൽ സിക്സ് ട്വൽവ് ലെഫ്റ്റ് ഓപ്പൺ റൈറ്റ് ക്ലോസ് ദി ഇൻ്റർവെല്ലാണ് സിക്സ് ട്വൽവ് ഇൻ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഓപ്പണും റൈറ്റ് ക്ലോസ്ഡുമായിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവെല് ആണ് എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക സിക്സ് ട്വൽവ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ സിക്സ് ഈ ഇൻ്റർവെലിൻ്റെ ഈ സെറ്റിലെ ഒരു ഭാഗമല്ല അതുപോലെ ട്വൽവ് ഈ സെറ്റിലെ ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഇൻ്റർവെൽസ് എല്ലാം റിയൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് ആണെന്ന് ഓർക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിലാണ് ഇപ്പോൾ എഴുതേണ്ടത് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സെസ് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ എക്സ് റിയൽ നമ്പർ ആണ് ഇനി ആറിനേക്കാൾ വലുതും പന്ത്രണ്ട് വരെ ഉള്ളതുമായ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ സിക്സ് ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ആറ് ഈ സെറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല പന്ത്രണ്ട് ഈ സെറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ എപ്പാർട്ട് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ റേഡിയൻ ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് ഡിഗ്രി ഫൈവ് ബൈ ഫോർ റേഡിയന് തുല്യമായ ഡിഗ്രി അളവ് എഴുതണം നമുക്കറിയാം പൈ റേഡിയൻ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ആകുമ്പോൾ നൂറ്റി അൻപതിൻ്റെ നാലിലൊരു ഭാഗം അത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി എന്ന് വരും അപ്പോൾ ആൻസർ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഫൈവ് ബൈ ഫോർ റേഡിയൻ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇനി ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇഫ് സൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എക്സ് ലൈസ് ഇൻ ദി സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടൺ ഫൈൻ ദി വാല്യൂസ് ഓഫ് കോസ് എക്സ് ആൻഡ് ടാൻ എക്സ് സൈൻ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടണിലാണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കോസ് എക്സിൻ്റെയും ടാൻ എക്സിൻ്റെയും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക നമുക്കറിയാം സൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പെട്ട് ന്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്താം ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഹൈപ്പെട്ട് ന്യൂസ് ഇത് അപ്പോൾ സൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പെട്ട് ന്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിന് ത്രീ എന്ന അളവും ഹൈപ്പെട്ട് ന്യൂസിന് ഫൈവ് എന്ന അളവും കൊടുക്കാം ഇനി റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ട്രയാങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ അറിയാമെങ്കിൽ ഹൈപ്പെട്ട് ന്യൂസും അവണക്ക് എതിർ വശവും അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സൈഡ് താഴത്തെ വശം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഫൈവ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ സ്ക്വയർ എടുത്താൽ മതി അതായത് ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് ഒമ്പത് വരും പതിനാറെന്ന്
ഇനി ടാനക്സ് ഈക്വൽ ടു ടാനക്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സൈഡാണ് അതായത് ത്രീ ബൈ ഫോർ വരും സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിൽ ടാനക്സ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇവിടെ നിന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സൈഡ് ത്രീ ബൈ ഫോർ വരും സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ ടാനക്സ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആൻസർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പാർട്ട് റൈറ്റ് ദി ഫസ്റ്റ് ഫോർ ടേംസ് ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് ഹൂ സെൻത്ത് ടേം ഇസ് എ എൻ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഫൈൻഡ് ദി സം ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് എൻ ടേംസ് ഓഫ് ദി എബോ സീക്വൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സീക്വൻസിൻ്റെ എൻത്ത് ടേം തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ നാല് ടേംസ് ആ സീക്വൻസിലെ ആദ്യത്തെ നാല് ടേംസ് എഴുതണം അപ്പോൾ എ പാർട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന എന്ത് ടേം നോക്കുക എ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം കിട്ടാനായിട്ട് എ വൺ കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നിന് പകരം വൺ കൊടുത്താൽ മതി ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ ആദ്യം ഗുണിക്കുക അതിന് ശേഷം കൂട്ടുക അഞ്ച് ഒന്ന് അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് സമ ആറ് എ ടു ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു എന്നിന് പകരം ടു കൊടുക്കുക പ്ലസ് വൺ അഞ്ച് രണ്ട് പത്ത് പ്ലസ് ഒന്ന് പതിനൊന്ന് കിട്ടും എ ത്രീ അഞ്ച് ഗുണം മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് അഞ്ച് മൂന്ന് പതിനഞ്ച് ഒന്ന് പതിനാറ് എ ഫോർ അഞ്ച് ഗുണം നാല് പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ അപ്പോൾ ആറ് പതിനൊന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സീക്വൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് ആറ് പതിനൊന്ന് സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ നമുക്ക് ഇതൊരു എ പി ആണ് ആറിൻ്റെ കൂടെ അഞ്ച് കൂട്ടിയാൽ പതിനൊന്ന് കിട്ടും പതിനൊന്നിൻ്റെ കൂടെ അഞ്ച് കൂട്ടിയാൽ പതിനാറ് പതിനാറിൻ്റെ കൂടെ അഞ്ച് കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തൊന്ന് അങ്ങനെ എ പി ആണ് അതുകൊണ്ട് ബി പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഫൈൻ ദി സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എൻ ടേംസ് ഓഫ് ദി അബോ സീക്വൻസ് ഈ സീക്വൻസിൻ്റെ എൻ ടേംസിൻ്റെ സമ്മ് കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് എ പിയുടെ സം കാണുന്നതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എ പിയുടെ സം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് എസ് എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ ടു ഇൻ ടു എ വൺ പ്ലസ് എ എൻ എൻ ടേംസിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് എ വൺ പ്ലസ് എ എൻ എ വൺ ഫസ്റ്റ് ടേമും എ എൻ എൻത്ത് ടേമും ഇതിൽ എ വൺ ഫസ്റ്റ് ടേം നമുക്ക് കിട്ടി ആറാണ് എ എൻ എൻത്ത് ടേം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നെ ഫൈവ് എൻ പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ എ എന്നു പകരം ഫൈവ് എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ ടു ഇൻ ടു എൻ ടേംസിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് എന്നും മാറ്റം ഇല്ല നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് എന്നും തന്നെ കൊടുക്കുക എൻ ബൈ ടു ഇൻ ടു സിക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എൻ പ്ലസ് വൺ വരും ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ ബൈ ടു ഇൻ ടു ഫൈവ് എൻ പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് വൺ സെവൻ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതാണ് സം ഓഫ് എൻ ടേംസ് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ എപ്പാർട്ട് നോക്കുക ഫൈൻ ദി സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ലൈൻ പാസിങ് ത്രൂ ദി പോയിൻറ്റ്സ് ടു വൺ ആൻഡ് ഫോർ ഫൈവ് എൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഫൈൻ ദി വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഫോർ വിച്ച് ദി പോയിൻറ്റ്സ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ടു വൺ ആൻഡ് ഫോർ ഫൈവ് ആർ കൊളിനിയർ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ലൈൻ ജോയിൻ ദി പോയിൻറ്റ്സ് ടു വൺ ആൻഡ് ഫോർ ഫൈവ് അപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ലൈൻ്റെ ലൈനിലെ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ വൈ ടു ആയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് മൈനസ് വൈ വൺ ആയിട്ട് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ എക്സ് ടു രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഫോർ എക്സ് വൺ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഫോർ ആണ് ടു ഫോർ മൈനസ് ടു ടു ഫോർ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു ടു ഫോർ റിക്വയർഡ് സ്ലോപ്പ് ടു ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സും എക്സ് മൈനസ് വൺ ടു വൺ ഫോർ ഫൈവ് ഇതെല്ലാം കൊളീനിയർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് കൊളീനിയർ മീൻസ് ഒരേ ലൈനിലെ പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഇനി ഒരേ ലൈനിലെ പോയിൻറ്റ്സ് ആണെങ്കിലുള്ള പ്രത്യേകത ഇതിലെ ഏത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് എടുത്ത് സ്ലോപ്പ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും ആ സ്ലോപ്പ് ഈക്വലായിരിക്കും അതായത് എക്സ് മൈനസ് വണ്ണും ടു വണ്ണും എടുത്ത് സ്ലോപ്പ് കണ്ടാലും ടു
1 minus minus 1 by x2 2 minus x1 x2 2 minus x2 that's equal to 1 minus minus 1 minus 1 correct and I to 1 over 1 plus 1 over 1 plus 1 2 2 by 2 minus x2 over any slope of line joining 2 1 and 4 5 the mala alta part to contribute to you is 2 1 any here and the moon points of collinear I wonder E and the slopes of equal area. Since the three points are collinear, two by two minus x equal to two arium. And the slopes of equal arium. This is the simplify the x in the value. Gana. A lingle two equal to two into two minus x in order to know two into two minus x. Or 2 equal to 4 minus 2x. X in a left side like term. Or 2x equal to 4 minus. E 2 in a right side like term. Minus 2. 4 minus 2. Or 2x equal to 2. Or x equal to 1. Now x in the value 1. Okay.